வணக்கம் மாணவர்களே வீட்டிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்ற மாணவர்கள் கல்வி பொது தராதர பத்திர சாதாரண தர பரீட்சை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு கணித பாட வினாத்தாளை கைவசம் எடுத்துக்கொண்டு எங்களது காணொலிக்குள் கற்பதற்கு நுழையுங்கள் கடந்த காணொலியில் இரண்டாயிரத்து பதினேழு கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையின் கணித பாட வினாத்தாளின் பகுதி ஒன்றின் ஏ பிரிவில் உள்ள பதினைந்து வினாக்களுக்கு உரிய விடைகளுக்கான விளக்கத்தினை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் இந்த காணொலியில் பதினாறாம் வினா தொடக்கம் இருபதாம் வினா வரையிலான வினாக்களுக்குரிய அந்த செய்முறை விளக்கங்களை நாங்கள் கேட்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பதினாறாம் வினா ஒரு வகுப்பில் மாணவர்கள் ஒரு பரீட்சையில் பெற்ற புள்ளிகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள மீடிரன் பரம்பல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது மீடிரன் பரம்பலின் தகவல்களை பயன்படுத்தி தரப்பட்டுள்ள பூரணமற்ற விலையுறு வரையத்தை பூரணப்படுத்துக அப்ப புள்ளி வரவியல் என்ற அந்த கணித எண்ண கருவியில் அடங்குகின்ற ஒரு வீணா பாருங்க புள்ளிகளும் மாணவர் எண்ணிக்கையும் தந்திருக்கு உங்களோட கையில பாஸ் பேப்பர் இருக்கும் ஆகவே அதை பாத்தீங்கடா நல்ல பூச்சி தொடக்கம் ஐந்து புள்ளிகள் எடுத்தாக்கள் மூன்று பேர் ஐந்து தொடக்கம் பத்து புள்ளிகள் எடுத்தாக்கள் பத்து பேர் பத்து தொடக்கம் இருபது புள்ளிகள் எடுத்தாக்கள் பத்து பேர் ஆகவே எங்க பூச்சியின் தொடக்கம் ஐந்து என்பது ஒரு அலகு ஐந்து தொடக்கம் பத்து என்பது ஒரு அலகு ஆனால் பத்து தொடக்கம் இருபது என்றதுக்குள்ள பத்து தொடக்கம் பதினைந்து என்ற அலகும் பதினைந்து தொடக்கம் இருபது என்ற அலகும் சேர்ந்து பத்து தொடக்கம் இருபது என்பது இரண்டு அலகுகளாக இருக்கும் இரண்டு அலகுகளாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் பூச்சி தொடக்கம் ஐந்து என்று சொன்னால் நாங்கள் எண்ணிக்கை மூன்று மாணவர்களை காட்டினா சரி ஐந்து தொடக்கம் பத்து என்று சொன்னா ஒரு அலகு தானே பத்து பத்து எண்ணிக்கையில பத்த காட்டினா சரி ஆனால் பத்து தொடக்கம் இருபது அது ரெண்டு அலகா இருக்கிறதால நாங்கள் என்ன செய்வோம் இது நாங்கள் ரெண்டு அலை பிரிச்சு ஐந்து எண்ணிக்கையில நாங்கள் ஐந்து காட்டினோம் என்று சொன்னால் பத்து தொடக்கம் இருபதுக்குள்ள ஐந்து எண்ணிக்கை காட்டினோம் என்று சொன்னா அது வந்து பத்து பேரை குறிக்கும் என்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆகவே பூரணப்படுத்துவோம் பாருங்க பூஜ்ஜியம் தொடக்கம் ஐந்து வரைக்கும் மூன்று மாணவர்கள் ஆகவே மூன்று மாணவர்களை நாங்கள் இவ்வாறு காட்டிக்கொள்வோம் அடுத்தது ஐந்து தொடக்கம் பத்து வரைக்கும் பத்து மாணவர்கள் அப்ப ஐந்துல இருந்து பத்து வரைக்கும் பத்து மாணவர்கள் என்று அங்கே நாங்கள் என்ன செய்வோம் பத்து மாணவர்களை காட்டிக்கொள்வோம் அடுத்த பத்து தொடக்கம் இருபது வரைக்கும் பத்து மாணவர்கள் ஆகவே நாங்கள் ரெண்டு அளவு பிரிச்சு அஞ்சுல காட்டுவோம் அப்பதான் நாங்கள் பத்து தொடக்கம் பதினைந்து வரைக்கும் அஞ்சு மாணவர்கள் பதினைந்து தொடக்கம் இருபது வரைக்கும் ஐந்து மாணவர்கள் என்று மொத்தமா என்ன பத்து மாணவர்கள் இதுக்குள்ள வருவாங்க இந்த வினாவின் படி நாங்கள் தரப்பட்ட தரவுகளை விலையுறு வரையத்திலே நாங்கள் காட்டிவிட்டோம் அடுத்து நாங்கள் பதினேழாம் வினாவுக்குள் செல்வோம் உருவில் எக்ஸ் ஒய் ஆனது ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தின் ஒரு நான் ஆகும் உருவில் தரப்பட்டுள்ளவாறு புள்ளி ஜெட் ஆனது எக்ஸ் ஒயின் மீது உள்ளது எக்ஸ் ஒய் என்றது ஒரு நான் ஜட் எக்ஸ் ஒய் என்ற புள்ளியின் மீது உள்ளது என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்கள் ஒவ்வொன்றும் சரியாயின் சரி எனவும் பிழையாயின் புள்ளடி எனவும் எதிரே உள்ள அடைப்பின் உள்ளடுக பாருங்க முதலாவது சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் செமன் ரெண்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் செமன் ரெண்டு எக்ஸ் என்று சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இப்ப நாங்கள் இந்த வினாவுடன் தொடர்புடைய தேற்றம் ஒன்றை பார்ப்போம் வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நானுக்கு வரையப்படுகின்ற செங்குத்து பாருங்க எக்ஸ் வைக்கு செங்குத்து ஓ செட் அது எங்களுக்கு விளங்கணும் எக்ஸ் வைக்கு செங்குத்து செங்கோன காட்டிருக்கூடிய எக்ஸ் வைக்கு செங்குத்து ஓ செட் ஆகவே ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நானுக்கு வரையப்படுகின்ற செங்குத்து அது நானை இரு சம கூறிடும் அப்ப இதுக்கு மிகுந்த சமன் நல்லா பாருங்க எக்ஸ் வை இந்த எக்ஸ் வை என்றது இதுக்கு மிகுந்த சமனபடியா எக்ஸ் இதுக்கும் அப்ப எக்ஸாக்டாதான் இருக்கும் அப்ப ரெண்டு எக்ஸாக்டுக்கு சமன் என்பது சரி ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நானுக்கு வரையப்படுகின்ற செங்குத்து அந்த நானை இரு சம கூறிடும் ஆகவே எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் என்றது இந்த நான் எக்ஸாக்ட் என்றது நான் அறவாசி அப்ப இது மீது சமனடியா ரெண்டு எக்ஸாக்ட் எக்ஸ் ஒய்க்கு சமனாகும் என்றது உண்மை ரெண்டாவது கூற்று எக்ஸோ ஒய் கோணம் எக்ஸ் ஓ ஒய் கோணம் ரெண்டு எக்ஸோ செட்டுக்கு சமன் இந்த கோணம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மடங்கு இந்த கோணம் சமன் என்று சொல்லிடுறாங்க அது சரியா என்று பார்ப்போம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த முக்கோணில இந்த இருக்கிற கோணமும் இந்த இருக்கிற கோணமும் சமன் ஏனென்றா எக்ஸ் ஓ ஒய் என்று சொல்றது இரு சம பக்க முக்கோணி தானே வட்டத்தின் ஆறைகள் சமனா இருக்கிறதால சமனான பக்கத்துக்கு எதிரான கோணம் சமனாகவே இதுக்கு மிகவும் சமன் ரெண்டு நாங்கள் தெரியும் ஆகவே இந்த முக்கோணியில இது செங்கோணம் ஆகவே இது செங்கோணம் இதுக்கு மீது சமன் இந்த முக்கோ இந்த கோணம் இந்த கோணம் சமன் ஆகவே இன்னா இருக்கிற கோணம் இன்னா இருக்கிற கோணமும் சமனா இருக்கணும் ஆகவே இந்த கோணம் இந்த கோணத்துக்கு சமனாண்டபடியா இந்த கோணத்துல ரெண்டு மடங்கு தானே இவ்வளவும் ஆகவே பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸோசட் எக்ஸோசட் என்று இந்த கோணம் 
y o z என்ற இந்த கோணம் சமன் ஆகவே ரெண்டும் சேர்த்தது தான் என்ன x o y ஆகவே x o z என்ற இந்த கோணத்துல ரெண்டு மடங்கு x o y என்ற கூற்றும் சரியானது அடுத்து நாங்கள் 18 ஆம் வினாவுக்குள் செல்வோம் உருவில் AB இன் மூலம் ஒரு கலங்கரை விளக்கமும் AB இன் மூலம் ஒரு கலங்கரை விளக்கமும் P, Q ஆகியவற்றின் மூலம் இரு சிறிய படகுகளும் காட்டப்பட்டுள்ளன படகு பி யில் இருக்கும் ஒருவர் கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சி பி ஐ முப்பது பாக ஏற்ற கோணத்தில் காண்கின்றார் பி யில் இருக்கும் ஒருவர் படகு கியூ ஐ இருபது பாக இறக்க கோணத்தில் நோக்குகின்றார் தரப்பட்டுள்ள உருவில் இத்தகவல்களை வகை குறிக்க நோக்குநரின் உயரங்களை புறக்கணிக்க பிள்ளையிலே ஏ பி என்றொரு கலங்கரை விளக்கம் இருக்கு பி யில் இருந்த ஒரு ஆள் கியூல என்ற படகை நோக்குறாரு இருபது பாக இறக்க கோணத்துல பி என்ற இன்னொரு படகு இருக்கு அந்த படகுல இருந்து பிய காண்ற முப்பது பாக ஏற்ற கோணத்துல பாருங்க முதல்ல ஏற்ற கோணம் இறக்க கோணம் இன்னிட்டு நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் கண்மட்டத்துக்கு கீழாக அமைகின்ற கோணம் இறக்க கோணம் கண்மட்டம் அல்லது கிடைமட்டத்துக்கு மேலாக அமைகின்ற கோணம் ஏற்ற கோணம் ஆகவே பியில இருந்து இறக்க கோணம் இருபது பாக என்றால் கிடைமட்டம் என்ன இப்படி இருக்கும் அப்ப இந்த கோணம் அவ்வளவு இருபது பாகை இருபது பாகை இல்ல கியூவை காண்ற இப்ப பி என்றால் என்ன செய் பி என்ற படகுல இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து பியில இருக்கிற ஒரு ஆள என்ன செய்யற முப்பது பாக ஏற்ற கோணத்துல காண்றாரு அப்ப இதனை பாகையா இருக்க போகுதுண்டா முப்பது பாகையா இருக்க போகுது இப்ப கிடைமட்டத்துக்கு மேலாக அமைகின்ற கோணம் ஏற்ற கோணம் கிடைமட்டத்துக்கு கீழாக அமைகின்ற கோணம் இறக்க கோணம் அப்ப கியூல இருந் பியில இருந்து முப்பது பி என்ற படகுல இருந்து முப்பது பாக ஏற்ற கோணத்துல பி ஒரு ஆள் காண்றாருண்டா அந்த ஏற்ற கோணம் என்ன இருக்கு பி என்ற கலங்கரை விளக்கத்துல உச்சியில இருந்து கியூ என்ற படகு இருபது பாக இறக்க கோணத்துல காண்றாருண்டா அதுக்குரிய கோணம் இந்த அடுத்து பத்தொன்பதாவது வினாவுக்குள் செல்வோம் ஏகமா பி எனும் தாயங்கள் ஏ ஒரு நிரல் தாயமாக அமைகின்றது மறை ரெண்டு இரண்டு ஆகிய மூலகங்களை கொண்டுள்ளது பி மறை ஒன்று கமா ரெண்டு ஆகிய மூலகங்களை கொண்டுள்ள நிறை தாயமாக அமைகின்றது தாயம் ஏ பியை காண்க தாயம் ஏ பி என்பது தாயம் ஏ இனதும் தாயம் பி இனதும் பெருக்கம் ஆகவே நாங்கள் தாயம் ஏ ஏ தாயம் பி ஆல பெருக்கணும் தாயம் ஏ ஏ நாங்கள் தாயம் பி ஆல பெருக்க கோல நிறைகளை நிரல்களால பெருக்கணும் நிறைகளை நிரல்களால பெருக்கணும் முதல்ல நாங்கள் முதலாவது நிறைய மறை ரெண்ட முதலாவது நிரலால பெருக்கணும் மறை ரெண்ட என்ன செய்யணும் மறை ஒன்றால பெருக்கி இங்க வர அதே மாதிரி மறை ரெண்ட பின்னால உள்ள நிரலால பெருக்கி மறை ரெண்ட நேர் ரெண்டால பெருக்கி இங்க வர திரும்ப நாங்கள் இரண்டாவது நிறைக்கு செல்வோம் ரெண்டால மறை ஒன்ற பெருக்கி மறை ரெண்டு அதாவது ரெண்டு தர மறை ஒன்று இப்படி வர இந்த ரெண்டாவது நிரலால ரெண்டாவது நிறையால ரெண்டாவது நிரலை பெருக்கி நாங்கள் இங்க போடணும் ரெண்ட நாங்கள் ரெண்டால பெருக்கி இங்க வரும் பாருங்க மறை ரெண்ட மறை ஒன்றால பெருக்கினால் நேர் ரெண்டு மறை ரெண்ட நேர் ரெண்டால பெருக்கினால் மறை நாலு ரெண்ட மறை ஒன்றால பெருக்கினால் மறை ரெண்டு ரெண்ட ரெண்டால பெருக்கினால் நேர் நாலு அப்ப ஏ தாயம் ஏ ஏம் தாயம் பி ஏம் பெருக்கிற நேரம் ஏ பி என்ற தாயம் ரெண்டு மறை நாலு மறை ரெண்டு நாலு ஆகிய மூலகங்களை கொண்டமையும் ஆகவே இரண்டு தாயங்களை நாங்கள் பெருக்கும் போது முன்ன முன் முன்னே உள்ள தாயத்தின் நிறைகளை அடுத்துள்ள தாயத்தின் நிரல்களால் பெருக்க வேண்டும் பெருக்கி இவ்வாறு நாங்கள் கூட்டி விடையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நாம் இருபதாவது வினாவுக்குள் செல்வோம் தரப்பட்டுள்ள உருவில் பி கியூ ஆர் ஆகிய ஓவை மையமாக கொண்ட வட்டத்தின் மீது இருக்கும் மூன்று புள்ளிகளாகும் உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களை கொண்டு எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களை கொண்டு எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க அப்ப பாருங்க பி கியூ ஆர் என்ற மூன்றும் வந்து வட்டத்தின் மீது உள்ள புள்ளிகள் ஓ வட்டத்தின் மையம் இதுல இருந்து இந்த எக்ஸ் என்ற கோணத்தை காண சொல்லி இருக்கு பாருங்க பிள்ளையில் ஒரு வட்டத்தின் வில்லானது என் மையத்தில் எதிரமைக்கின்ற கோணம் அது நெஞ்சிய பரதியில் எதிரமைக்கின்ற கோணத்தின் இருமடங்கு மைய கோணம் பரதி கோணத்தின் இருமடங்கு என்ற ஒரு தேற்றத்துல இருக்குது அப்ப நாங்க பார்த்தோம் என்றால் இன்னா இருக்கிற பி ஆர் என்ற இந்த பேரிவில் அதாவது நூற்றி எண்பது பாகையை விட பெரு பெரிய கோணத்தாகக்கூடிய வில் பேரிவில் ஆகவே இந்த பி ஆர் என்ற பேரிவில் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா பி ஓ ஆர் பின்பலை கோணம் பி ஓ ஆர் பின்பலை கோணம் இந்த பி ஓ ஆர் இந்த பின்பலை கோணம் என்னதுக்கு சமரண்டா அதே பில் எஞ்சிய பரதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் இங்க பாருங்க நூற்றி பத்து பாக எதிரமைக்குது 
இந்த நூற்றி பத்து பாகையில ரெண்டு மடங்கு நூற்றி பத்து பாகையில ரெண்டு மடங்கு அதாவது இந்த வில் மையத்துல பிஓஆர் கோணத்தை அமைக்கிறது பின்பலை கோணத்தை அதே வில் எஞ்சிய பெருதில நூற்றி பத்து அமைக்கிறேன்னு சொன்னா பிஓஆர் கோணத்துல பெருமை நூற்றி பத்து தர ரெண்டு இருநூற்றி இருபது பாகை எண்டங்களுக்கு வர இப்ப நாங்கள் எக்ஸ கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னா பிள்ளைகள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வட்டத்துல அல்லது ஒரு புள்ளியை சுற்றி உள்ள கோணம் முன்னூத்தி அறுபது பாகை ஆகவே இந்த புள்ளியை சுற்றி மொத்தம் முன்னூத்தி அறுபது பாகை வரும் இந்த கோணம் வந்து இருநூத்தி இருபது பாகை என்ற நாங்கள் எக்ஸ்ர பெருமானம் காண வேணுமாக இருந்தால் முன்னூத்தி அறுபது பாகையிலிருந்து நாங்கள் இருநூத்தி இருபது பாகையை கழிச்சு விட்டோம்டா எக்ஸ்ர பெருமானம் வரும் எவ்வளவு வந்து நூற்றி நாற்பது பாகை என்று வரும் அறுபதுல இருபது போன நாற்பது மூன்றுல ரெண்டு போன ஒன்று நூற்றி நாற்பது பாகை என்று வரும் ஆகவே எக்ஸின் பெருமானம் நாங்கள் நூற்றி நாற்பது பாகை என்பதனை கண்டுகொள்ள முடியும் நாம் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டுக்குரிய பகுதி ஒன்று ஏ பிரிவின் வினாக்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதனை தொடர்ந்து பகுதி ஒன்றின் ஏனைய வினாக்களும் இரண்டாயிரத்து பதினாறு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது வரையில் இடம்பெற்ற கற்போது சாதாரண தர பரீட்சை கணித பாட வினாத்தாளின் பகுதி ஒன்று வினாக்கள் அவ்வளவு நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து பகுதி ரெண்டு வினாக்களுக்குரிய விடைகளை நாங்கள் இந்த காணொலிகளூடாக கற்கின்ற மாணவர்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வணக்கம்